হ্যালো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটা আমার ডিপ্লোমার ভাই বোনদের জন্য তো যে সকল ভাই বোনেরা তোমরা জুলাই দু হাজার তেইশের সেকেন্ড ফোর্থ এবং সিক্স সেমিস্টারের এক্সাম দিয়েছিলে এবং তোমরা তোমাদের রেজাল্ট নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলে না তো পরবর্তীতে স্টেট কাউন্সিল কিন্তু তোমাদের রেজাল্ট রিভিউ বা ভেরিফিকেশন পোর্টাল কিন্তু ওপেন করেছিল যে প্রসেসটা তোমাদের কিন্তু গত আট তারিখ অর্থাৎ আটই অক্টোবর কিন্তু কমপ্লিট হয়েছে তো সেখানে যারা পার্টিসিপেট করেছিলে এই মুহূর্তে তোমাদের সব থেকে বড় যে প্রশ্নটা তোমাদের রিভিউ রেজাল্ট বা ভেরিফিকেশন রেজাল্ট কবে বের হবে তো সেই সংক্রান্ত বিষয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন থেকে রাজ্যের প্রত্যেকটা পলিটেকনিক কলেজকে পাঠানো হয়েছে নতুন একটি মেল এই মেলটা অ্যাকচুয়ালি গত কালকে পাঠানো হয়েছে তো মেলের বিষয়বস্তুটা পুরোটা আমরা এই ভিডিও থেকে দেখে নেবো তার সাথে সাথে তোমাদের রিভিউ রেজাল্ট কবে নাগাদ বের হতে পারে সেই বিষয়টা কিন্তু এই ভিডিওতে আমি প্রপারলি ডিসকাস করব তাই ভিডিওটা কেউ স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো প্রপার ইনফরমেশান পাওয়ার জন্য ভিডিওটা দেখার পরে যদি এই সম্পর্কিত বিষয়ে তোমাদের কোনো মতামত থাকে বা তোমাদের যদি কোনো ধরনের কোনো কোয়ারিজ থাকে ডেফিনেটলি এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে তোমরা কমেন্ট করতে পারো তো দেখো প্রত্যেকটা পলিটেকনিক কলেজ কিন্তু কলেজকে কিন্তু স্টেট কাউন্সিল থেকে একটা ফরওয়ার্ড করা হচ্ছে এই মেলটা এবং বিষয়টা কিন্তু আর্জেন্ট বা জরুরি হিসাবে কিন্তু জিনিসটা দেখা হচ্ছে স্টেট কাউন্সিলের তরফ থেকে এবং বলা হচ্ছে মেলে যে বিষয়বস্তু সাবমিশন অফ এভালুয়েটেড আনসার স্ক্রিপ্টস অ্যান্ড স্ক্রুটিনাইজড মার্কস ফলস অফ ইভেন সেমিস্টার এক্সটার্নাল থিওরিটিক্যাল এক্সামিনেশনস জুলাই আগস্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি টু দ্য কনসার্ন সিটিসিস তো যে সমস্ত এভালুয়েটাররা তোমাদের জুলাই আগস্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে যে সেকেন্ড ফোর্থ এবং সিক্স সেমিস্টারে যে পরীক্ষা হয়েছিল যে সমস্ত টিচাররা বা এভালুয়েটাররা খাতা দেখেছিলেন সেই সমস্ত টিচারদেরকে বলা হচ্ছে যে এভালুয়েটেড সেট আনসার স্ক্রিপ্টস এবং স্ক্রুটিনাইজড যে মার্কস ফয়েল সেগুলো কিন্তু তারা যে সিটিসি সেন্টারগুলো থেকে কালেক্ট করেছিল সেগুলোতে জমা দেওয়ার জন্য তো কবে সেই ডেট কি সমস্ত কিছু এই মেলের মধ্যে বলা আছে সেগুলো আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে দেখে নেব তো দেখো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ টু দ্য প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল ইন চার্জ অল কনসার্ন ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটস ওকে তো সমস্ত রাজ্যের প্রত্যেকটা পলিটেকনিক কলেজের প্রিন্সিপাল এবং প্রিন্সিপাল ইন চার্জদের কিন্তু এটা পাঠানো হচ্ছে স্যার ম্যাডাম দিস ইজ টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট দ্য ভেরিফিকেশন অফ পেপারস অফ ইভেন সেমিস্টার এক্সটার্নাল থিওরিটিক্যাল এক্সামিনেশনস উইল বি স্টার্টেড অ্যাট দ্য কনসার্ন সিটিসি সুন ঠিক আছে তাহলে তোমাদের এই যে গত আট তারিখে রেজাল্ট রিভিউ বা ভেরিফিকেশন প্রসেস তোমরা যারা পার্টিসিপেট করেছিলে সেটা কমপ্লিট হয়েছে সকলেই তোমরা জানো তো এই সংক্রান্ত বিষয়ে কিন্তু বিভিন্ন এভালুয়েটারদের কাছে সেই সমস্ত মানে যারা তোমরা রিভিউর জন্য অ্যাপ্লাই করলে ঠিক আছে সেই খাতাগুলো রিভিউ হওয়ার জন্য বা ভেরিফিকেশন হওয়ার জন্য হ্যাঁ বিভিন্ন সিডিসি সেন্টারগুলো থেকে সেই কাজ কিন্তু শুরু হবে সেটা কিন্তু ফার্স্ট লাইনে বলা আছে ইন দিস রিগার্ড ইউ আর কাইন্ডলি রিকোয়েস্টেড টু অ্যাডভাইস অল কনসার্নড এভালুয়েটার্স অফ ইউর ইনস্টিটিউটস ওকে ফর দ্য অ্যাফোর্ড সেট এক্সামিনেশনস টু submit the evaluated answer scripts and scrutinized marks files to the event semester external theoretical examinations july august 2023 to the concerned cdc's latest by 10th august 2023 thik ache to shei mane somosto principal ebong principal in charge te janano hocche je apnar college jodi emon kono evaluator theke thaken jara july august 2023 te je event semester exam conduct hoychilo ebong shekhane jara khata dekhechilen shei somosto khata ebong scrutinized marks gulo kintu shei niddishto cdc center e 10th october 2023 থ্রি অর্থাৎ আজকের মধ্যে কিন্তু যেন জমা করা হয় উই সলিসিট ইউর কাইন্ড কোঅপারেশন ইন দিস রিগার্ড ঠিক আছে স্টেট কাউন্সিল হচ্ছে সহযোগিতা কাম্য করেছে বিভিন্ন কলেজগুলোর কাছে প্লিজ ট্রিট দিস ম্যাটার অ্যাজ মোস্ট আর্জেন্ট যেটা তোমাদের প্রথমেই বললাম স্টেট কাউন্সিল কিন্তু বিষয়টা কিন্তু খুব জরুরি হিসাবে জিনিসটাকে দেখছে কাইন্ডলি ইগনোর ইফ নট অ্যাপ্লিকেবল ফর ইউর ইনস্টিটিউট ঠিক আছে এবং যদি কোনো একটা স্পেসিফিক ইনস্টিটিউটের কোনো টিচার যদি খাতা না দেখে থাকেন সেক্ষেত্রে তারা সেটা অ্যাভয়েড করতে পারে এবার যে মেন প্রশ্নটা যে তোমাদের হচ্ছে রিভিউ রেজাল্ট কবে নাগাদ পাবলিশ হতে পারে দেখো রিভিউ রেজাল্ট ইন জেনারেল তোমাদেরকে একদম যখন কোনো অফিসিয়াল আপডেট ছিল না বিভিন্ন কিউ এনএ ভিডিওগুলো যখন আমি বানাচ্ছিলাম তখনই কিন্তু আমি বলেছিলাম যে এক থেকে দেড় মাস কিন্তু লাগে তোমাদের রিভিউ রেজাল্ট আসতে ইন জেনারেল ঠিক আছে এইবার যে বিষয়টা হয়েছে যে তোমাদের পরবর্তীতে হচ্ছে আমাদের যে সিও ম্যাম আছেন ঠিক আছে চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মানে তোমরা যখন ওই কারিগরি ভবনে যে তোমরা ইয়ে করতে গেছিলে বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে গিয়েছিলে এবং সেই একজন ছাত্রের সাথে বিভিন্ন ছাত্র ছাত্রীর সাথে কথা হয়েছিল এবং একজন ছাত্র আমাকে জানিয়েছিল যে দাদা ম্যামকে বলার পরে ম্যাম উনি বলেছিলেন যে ফর্টিন ডেজের মধ্যে হচ্ছে তোমাদের যে ভেরিফিকেশন বা রিভিউ রেজাল্ট হচ্ছে পাবলিশ হয়ে যাবে তো সেই মোটামুটি যদি আমি চোদ্দো দিন বা পনেরো দিন ধরে নিই তাহলে মোটামুটি ধরো এই মাস্টার মধ্যে তোমাদের রেজাল্ট বেরিয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে তোমাদের সম্ভবত বোধ হয় চোদ্দো তারিখ বা পনেরো তারিখ
কলেজগুলো পুরোপুরি বন্ধ থাকবে ঠিক আছে যদিও টিচারদেরকে যে খাতা দেখা হবে তারা তাদেরকে স্পেশাল পারমিশনে হয়তো তারা পুজোর মধ্যেও তারা হয়তো ছুটি যে চলবে তার মধ্যেও হয়তো তাকে খাতা দেখার হয়তো পারমিশন স্টেট কাউন্সিল থেকে আসলো সেটা অন্য জিনিস যদি সেই সম্পর্কিত বিষয় হয়ে থাকে তাহলে তোমরা এক্সপেক্ট করতে পারো যেটা তোমাদেরকে আমি লাস্ট ভিডিওতেও বলেছি যে তোমাদের এই মাসের শেষের দিকে তোমাদের রেজাল্ট বেরিয়ে যাওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা আছে যদি ম্যামের কথাটা সঠিক হয় আদারওয়াইজ কিন্তু তোমাদের এই যে প্রসেসগুলো ঠিক আছে এখানে শুন কথাটা বলা আছে তো আজকে হচ্ছে তোমাদের দশ তারিখ এবার আজকের মধ্যে যদি সমস্ত খাতাগুলো যদি জমা পড়ে সিডিসি সেন্টারে তারপরে তোমাদের বলতে গেলে আর বোধ তিন থেকে চারটা দিন আজকে মঙ্গলবার ঠিক আছে তার মানে বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি ঠিক আছে তিন থেকে চার দিন থাকছে আর তোমার বলতে গেলে তোমাদের উইকডে ঠিক আছে এই তিন চার দিনের মধ্যে খাতা দেখে রেজাল্ট বের করা তো সম্ভব না তারপরে কিন্তু ছুটি পড়ে যাচ্ছে তো সেখানে হয়তো বেসিক যে প্রসিডিওরগুলো সেইগুলো হয়তো স্টার্ট হলো এবং এই প্রসিডিওরগুলো যদি তোমাদের ছুটির মধ্যে কোনো ধরনের কোনো কাজ না হয় তাহলে কিন্তু তোমরা এক্সপেক্ট করতে পারো যে নভেম্বরের লাস্ট উইকে তোমাদের রেজাল্ট বেরোবে বা তোমাদের বলতে পারো ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে কিন্তু রেজাল্ট বেরোবে এইবার প্রশ্নটা হচ্ছে যে দাদা আমাদের রেজাল্ট যদি দেরিতে বেরোয় তাহলে কি সমস্যা যদি তাড়াতাড়ি বেরোয় তাহলে কি ভালো হবে দেখো তাড়াতাড়ি যদি রেজাল্টটা ম্যামের কথা অনুযায়ী তাড়াতাড়ি যদি রেজাল্টটা বের হয়ে যায় অন্তত এই মাসের মধ্যে যদি রেজাল্টটা বের হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা কোথাও না কোথাও মানে অবভিয়াসলি তোমরা যারা অ্যাপ্লাই করেছো যারা কনফিডেন্ট আছো আমার বিশ্বাস যে বহু রেজাল্টের কিন্তু পরিবর্তন আসবে এবং যাদের রেজাল্ট পরিবর্তন হবে তারা পরবর্তীতে ধরো দেখা গেলো কেউ ফেল হয়ে গেছিলে তার স্ট্যাটাসটা ধরো ব্যাক চলে আসলো ঠিক আছে তারা তো আবার ক্লাস কন্টিনিউ করতে পারবে তো এরকম ধরনের মানে ফেল থেকে যদি ব্যাক চলে আসে বা ফেল থেকে দেখা গেলো তুমি পাশ করে গেছো এরকম স্টুডেন্টরা তো কোথাও না কোথাও ক্লাস কন্টিনিউ করতে পারবে এবং পরবর্তীতে তাদের তোমাদের থার্ড বা ফিফথ সেমিস্টারের এক্সামও তোমরা কোথাও না কোথাও ধরো ইয়েতে দিতে পারবে হ্যাঁ ডিসেম্বর দু দিতে পারবে তো এটা তাদের কোথাও না কোথাও একটা কনফার্মেশনস তারা পেয়ে গেলে তারা পড়াশোনাটা ঠিকমতো করতে পারে আর রেজাল্টটা যত দেরিতে বেরোবে সেক্ষেত্রে তোমাদের হচ্ছে কনফার্মেশনস তোমরা না পেলে তোমরা একটা দু টানার মধ্যে পড়ে থাকবে ঠিক আছে যে আদৌ তোমরা পাশ করতে পারবে কি পারবে না বা তোমাদের ফেল স্ট্যাটাসটা আদৌ ইয়ে হবে কি ঠিক আছে মানে সেটা আপডেট হবে কি এই বিষয়টি নিয়ে অনেকেই কিন্তু চিন্তার মধ্যে থাকবে এইবার তোমাদেরকে দেখো স্টেট কাউন্সিলের অনেক হটকারী সিদ্ধান্ত আমরা বিভিন্ন টাইমে দেখেছি তাই তোমাদের সকলকে বলবো যারা কনফিডেন্ট আছো তোমরা সকলে কিন্তু নিজেদেরকে পড়াশোনার মধ্যে কিন্তু রাখো ঠিক আছে এবার দেখো যদি দেখা গেল তোমাদের এই রেজাল্ট বের করতে তোমাদের একদম ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইক বা সেকেন্ড উইক লাগিয়ে দিল অত দূর লাগার কথা না যদি বাই চান্স লাগিয়ে দেয় তো সেক্ষেত্রে হয়তো ইনস্ট্যান্ট সেই সমস্ত মানে যাদের রেজাল্ট তোমাদের পরিবর্তন আসবে স্টেট কাউন্সিল হয়তো চাইলে তাদেরকে আলাদাভাবে ব্যবস্থা মানে পরীক্ষার হয়তো নিতে পারে ঠিক আছে কারণ তাদের তো যেহেতু সময় স্টেট কাউন্সিল প্রপারলি দিচ্ছে না হয়তো এরকম করতে পারে যে তাদের পরীক্ষাটা হয়তো কিছুদিন পরে নিল বা একই সাথে নিল সেই জন্য তোমাদেরকে আমি বলবো নিজেদেরকে পড়াশোনার মধ্যে রাখো দেখো আমি বুঝতে পারছি এই মুহুর্তে তোমরা নিজেরা জানো না আদৌ পাশ করবে কি করবে না এই মুহূর্তে আমি যতটা সহজে তোমাদের বলে দিচ্ছি যে তোমরা পড়াশোনা করো বা পড়াশোনা মধ্যে থাকো এটা খুব ডিফিকাল্ট একটা বিষয় তবু আমি বলবো যে এরকম অনেক সময় দেখা গেছে বিভিন্ন তোমরা যে স্পেশাল সাপ্লিমেন্টারি এক্সামের পরীক্ষা বলো বা হঠাৎ করে যে সমস্ত স্পেশাল যে এক্সামগুলোর ব্যবস্থা স্টেট কাউন্সিল থেকে করা হয় সেগুলো কিন্তু এক সপ্তাহ দু সপ্তাহ আগেই কিন্তু নোটিস দেয় বুঝলে তাদেরকে কিন্তু হঠাৎ করেই কিন্তু পরীক্ষাগুলো কিন্তু দিতে হয় তাই আমাদের বিষয়টা দেখার যদি ম্যামের কথাটা যদি সঠিক হয় তাহলে এই মাসের মধ্যে রেজাল্ট বেরোবে আর যদি আমরা সমস্ত অফিসিয়াল ছুটিগুলোর মধ্যে যদি কোনো ধরনের কোনো কাজের যদি প্রোগ্রেশন না হয় সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে আমি বললাম নভেম্বরের শেষের দিক বা ডিসেম্বরের প্রথম দিকে তোমাদের হচ্ছে রেজাল্ট বের হবে ঠিক আছে তো এই ছিল টোটাল আপডেটটা আশা করি প্রত্যেকটা বিষয় তোমাদেরকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারলাম এরপরে যদি তোমাদের কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো এবং তোমাদের বারবার আমি বলছি নিজেদেরকে কিন্তু পড়াশোনার মধ্যে কিন্তু রাখো ঠিক আছে কেউ ফাঁকি মেরো না আর সকলের সামনেই পুজো আসছে সকলের পুজো খুব ভালো করে কাটুক থ্যাংক ইউ